Habari yako wewe ambaye unanitazama katika Airtel Food muda na wakati kama huu na kama unavyojua kila ifikapo Jumamosi saa moja kamili usiku hapa ITV kipindi hewani ni Airtel Food na utakuwa pamoja na mimi Irene Paul. Wiki iliyopita wapo tu hujawahi kuona Airtel Food ama hukufanikiwa kuona tuliweza kuelezea ya kwamba katika msimu huu wa pili wa mwaka 2016 ndani ya Airtel Fursa tunatembea na kauli mbiu ya mwaka au kauli mbiu ya nchi ya kwamba hapa ni kazi tu hivyo macho yetu mawili ni kwa wale wajasiria mali ambao wanataka kufishikwa mkono na Airtel Fursa na kufikia ndoto zao katika mwaka 2016 na ndio kwanza tumeanza wiki iliyopita tulionyesha mjasiria mali na tukasema ya kwamba tutatembea mikoa mipya mbalimbali lakini moja hapo ikiwepo dawa na tulibahatika kumuona mjasiria mali kutoka dawa na wiki hii ni zamu ya kuona mjasiria mali wa pili kutoka hapa hapa Dar es Salaam kabla tujaenda katika mikoa mingine Dar es Salaam ni kati ya mikoa 30 ambayo inapatikana Tanzania Dar es Salaam ina wilaya tatu ambazo ni Kinondoni, Ilala na Temeke. Inakadiriwa kuwa na idadi ya watu wapatao milioni nne na pia inakadiriwa kuwa na asilimia sitini ya watu waishio humo ni vijana. Wengi wa vijana hao wakiwa naishi bila kujua watafanya nini kutokana na kutokuwa na kazi za kufanya. Ongezeko la vijana na ufinyu wa ajira umesababisha vijana wengi kufanya kazi ambazo si rasmi ama kujiingiza kwenye ujasiriamali wa shughuli mbalimbali kama uvuvi, ufundi tofauti tofauti, kilimo na nyinginezo. Kama ilivyo ada kabla ya kumpata mjasiriamali wa siku ya leo, lazima jopo letu la washauri likae pamoja kwani maombi ni mengi, fomu ni nyingi, wajasiriamali ni wengi na wataka fursa vile vile ni wengi. Hivyo basi Airtel na timu nzima pamoja na washauri wetu tulikaa pamoja ili kudidafua. Je, katika mwaka huu 2016 mkoa wa Da ni nani ambaye anastahili kushikwa mkono na Airtel Fursa? Ungana nami tuone jinsi ambavyo wanafanya mchakato huu mzima mwanzo mpaka mwisho. Maombi mengi yaliyotumwa kutoka sehemu tofauti za nchi hii. Jopo letu la washauri liliona kuwa ni jambo jema kufanya uchaguzi kwa mkoa mmoja mmoja na kwa siku ya leo hawakuwa na budi kuanza na mkoa wa Dar es Salaam ambapo ulikuwa na maombi zaidi ya elfu nne ambayo jopo letu la washauri kuwachagua na kuweza kupata wajasiria mahali wawili Hatimaye suluhu iliweza kupatikana baada ya jopo letu kuweza kukubaliana kwa kuchagua yule ambaye angeweza kuwakilisha kutokana na biashara alionayo na changamoto ambazo anazipitia. Lakini je, amemudu vipi changamoto hizo? Ni kundi kimoja ambacho ndio tulipata changamoto kidogo wakati tunaongea kuangalia mbona wanaonekana wengine wasichana sana, mabinti wadogo labda warudi shule uh, kwamba wako pamoja lakini inaonekana kama labda ni mmoja tu ambaye anaongoza zaidi watafanya nini bila yeye lakini kwa ujumla tumeona kwamba kwanza hata sababu zao za kuanza iki kundi ni nzuri sana ni wasichana ambao wamekuja pamoja wakaona kwamba kuna changamoto kwa wasichana kwa rika lao kwa mfano kupata mimba za utotoni ama kuwa na kunyanyapaliwa kijinsia ama pia kutoka shule mapema kutokuwa na kichwa kufanya kadhalika kwa tumeona kwamba ni vizuri badala ya ku, kama ni umeachishwa au umeacha shule na kukaa tu nyumbani kwamba wameamua kuja pamoja na kufanya kitu. Kwa hao tumeona wasaidiwe katika masuala ya kwanza 
kufahamu jinsi ya kujirasmisha, kufahamu taratibu zenyewe na viwango vya hiyo ona ya bidhaa wanayoifanya na kupewa mafunzo ili kuendelea. Lakini muhimu na kiongozi wa kwanaona ni kwamba waweze kama ni wadogo wasisahau elimu inapowezekana. Kwa na elimu mbili ya shule kwenda kusoma na kina katubu pia elimu ya umesimu. Kama ambavyo umeona jinsi ambavyo jopo la washauri wetu pamoja na timu nzima ya Airtel Futsa wakikaa kusemezana na mwisho wa siku kuibuka kidedena mjasiria mali wetu wa siku hii ya leo siku ya Jumamosi ya leo bahati nzuri au mbaya sio mtu mmoja ni kikundi cha wasichana wanaojulikana kwa jina la Akili Mali Group ambao hawa wanajihusisha na utengenezaji wa sabuni baada ya kuwapata hawa wajasiria mali wetu ni kitu gani ambacho kitafuata zidi kuwa pamoja nami katika Airtel Fursa usiondoke Wewe ni kijana wa Kitanzania ambaye unasumbuka katika biashara yako? Hili ni suluhisho lako. Airtel Fursa itakupa mafunzo ya kibiashara na vile vile unaweza ukabahatika kuwezeshwa katika biashara yako. Unachotakiwa kufanya ni kutuma SMS kwenda namba 156 au unaweza kutuma maombi kupitia Facebook na Twitter au tembelea tovuti yetu ya www.airtelfursa.com. Usikose kuangalia Airtel Fursa kila Jumamosi saa moja kamili usiku na kila Jumapili saa saba kamili mchana hapa hapa ITV. Airtel Fursa tunakuwezesha. Airtel the smartphone network. Ni wasichana ambao wanajishughulisha na utengenezaji wa sabuni mbalimbali. Hivyo basi, kwa siku ya leo wamefanikiwa kukutana na Airtel Fursa na wanataka Airtel Fursa iwashike mkono. Ila kabla tujawafikisha katika njia ya kupita ili wafikie ndoto zao, tunataka kujua wao ni kina nani. Hivi, ni kwa nini Airtel Fursa iliwaona? Uh, kwa majina naitwa Fatuma Rashidi naishi mtoni mtongani kata ya Zimio wilaya ya Temeke Dar es Salaam mimi ni mjasiriamali na pia ni kiongozi wa kikundi cha Akilimali Group ambacho kinafanya kazi ya utengenezaji wa sabuni za maji za kufulia ni dhamira na msukumo wa ndani ambao uliwawezesha wana kikundi wa kikundi cha Akilimali kufikia pale walipo kutokana na hilo basi kikundi hiki giliweza kujikimu na kuanza biashara na shilingi 1035 ambayo waliichanga wakiwa na dhumuni moja tu ambalo ni kuhakikisha ndoto ya kikundi inafanikiwa. Aa, hapa ni mtongani Temeke Dar es Salaam kama mazingira jinsi mnavyoyaona mazingira haya ni mazingira mchanganyiko na katika mazingira mchanganyiko kuna ukosefu wa ajira Uh, katika ukosefu wa ajira huu was, una, una, unajumuisha vijana walioko mtaani kwa sababu katika mazingira tunayotoka vijana wengi sana ndio wanathirika na ukosefu wa ajira kwa, kwa kukosa kupata elimu uh, wasichana ndio ambao wanaathirika zaidi na swala hili la ukosefu wa ajira kwa hiyo mimi kama msichana nimepata mafunzo ya ujasiria mali nikaona ni vyema nikawaita wasichana wenzangu katika mitaa yangu ambayo ninaotokea nikakaa nao nikazungumza nao lakini je vijana hawa walikuwa wakiishije kabla ya kujiunga na kikundi hiki imetusaidia sana tulikuwa tunakaa tu majumbani hatuna tunachokifanya zaidi ya wengine kupita wanaume kwa danganya kudanganyika kudhau umri wao kudhau umri mdogo ambao usofikia nashukuru Mungu nilipojiunga na kikundi kwa hiyo naoza sabuni na nakuta machupa mtaani nakutengeneza sabuni zetu. Kikundi hiki kiliundwa wakiwa na malengo mbalimbali ikiwa ni pamoja na kuwatengenezea kuweza kujitengenezea kipato kitakachowawezesha wao wakiwa kama watoto wa kike kuweza kujikimu kimaisha. Ah kikundi cha Akilimali Group kinashughulika na utengenezaji wa sabuni kwa madhumuni au malengo yafuatayo. Kuepusha vile vishawishi vinavyo vinavyo vilivyopo mitaani 
tukaona bora tukae tupatiane elimu ya afya ya uzazi na makuzi tupatiane elimu ya kupunguza maambukizi ya virusi vya ukimwi na pia tupatiane elimu ya mimba za utotoni na tupatiane pia elimu ya ujasiria mali kikundi hiki kiliundwa wakiwa na malengo mbali mbali ikiwa ni pamoja na kuwatengenezea kuweza kujitengenezea kipato kitakachowawezesha wao wakiwa kama watoto wa kike kuweza kujikimu kimaisha kwa hiyo kwa hali ngumu ya, 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 ya wazazi wetu tumeona tusiwe tegemezi moja kwa moja kwa wazazi kuomba hela labda kwa ajili ya vocha kwa ajili ya kununua nguo za ndani kama wasichana unajua tena mambo ya wasichana tukaona bora tuanzishe kikundi ambacho kitatupatia kidogo kiasi cha fedha ili tuweze kununua au kukidhi mahitaji madogo madogo hapo mwanzo nilikuwa nategemea wazazi ambapo nisaidiwe kila kitu sabuni nini lakini sasa hivi najitegemea mimi mwenyewe kutokana na vitu vidogo vidogo au nategemea tu kwa vitu vile ambapo naweza na vishindwa kuvitekeleza ni jambo zuri na la kuigwa kuona watoto hao wa kike hawaangali wapi walipokwama na wanaangalia kule waendako na hili liliwawezesha kuendelea kushirikiana na kuwa wamoja zaidi na mmoja wao uliwawezesha kukuza biashara yao kimauzo vile vile katika kuwapata wateja tunatumia njia ya kutembeza majumbani katika nyumba mbili tatu zilizo karibu na sisi na njia nyingine tunatumia kuweka nje barabarani na maana kila mpika njia na iona anaweza kaulizia na akanunua na hapa ndio sehemu yetu ambayo mauzaji wanapopita hapo walipobadhea kununua yani tushatengeneza zile tunahesabu kama 500 zipo chupa kumi, tunazileta hapa chupa kumi, kwa sababu kuna 500 na 1000 kwa siku tunaweza kuuza tano na ubaki tunahifadhi tokana na uzalishaji wao kuwa bora je yeah. Ni namna gani wameweza kufungasha bidhaa yao? Tunatumia vifungashio ambavyo vimetumika au yaliokuwa yamehifadhiwa na soda, maki ni makopo ambayo yanaekwa soda au tunapita kwa uza chips tunachukua kopo zile za tomato, tunawaomba, wanatugea, kisha meza tunasafisha ndio tunahifadhia sabuni zetu. Utengenezaji huu wa sabuni katika mtaa huu unafanywa na wajasiria mali wengi. Kwa hiyo ushindani ni mkubwa kidogo. Kwa ili ku kuweza ku ili kuweza kushindana na ushindani huu au kukidhi soko hili tunatengeneza bidhaa ambazo ni zenye ubora kidogo ni sabuni yenye yani ni nzito ambao wateja wataifurahia so ile ambayo inazimuliwa na maji mengi picha ya kundi hilo kuweza kushirikiana hilo halikuwa pingamizi katika kuzuia changamoto katika biashara yao na je ni changamoto gani ambazo wamekuwa wakipambana nazo a sisi kama kikundi cha Kilimali Group tu, tumeanza biashara ya utengenezaji wa sabuni toka mwezi wa tisa na vile vile changamoto ambayo inayotukumba katika biashara yetu hii ya utengenezaji wa sabuni ni ukosefu wa vifungashio au vifadhio vya sabuni. Sisi kama kikundi cha Kilimali Group tulikuwa tunaomba au tulikuwa tunataka tusaidiwe vifaa vya utengenezaji wa sabuni ambapo labda mabeseni, ndoo za maji na pia vifaa vinavyotumika kuchanganyia chupa au vifungashio au vifadhio vilivyokuwa katika ubora mzuri kwa siku ya leo tuna wajasiria mali kutoka Mbagala ambao hawa ni akili mali group kama ambavyo umewasikia wakielezea historia yao wakitufundisha na wakijifunza vile vile manake wako wengi kwa hivyo penye wengi pana mengi vile vile na uhakika kabisa wao ukiwa kama mjasiria mali kuna moja ama mawili tutakuwa umetoka nayo kwani lengo pia la Airtel Fursa sio kuangalia tu ni pamoja na kujifunza kama hautojifunza wewe basi mfundishe mwingine Je yeah. wewe ni kijana wa kitanzania ambaye unasumbuka katika biashara yako Hili ni suluhisho lako. Airtel Fursa itakupa mafunzo ya kibiashara na vile vile unaweza ukabahatika kuwezeshwa katika biashara yako. Unachotakiwa kufanya ni kutuma SMS kwenda namba 156 au unaweza kutuma maombi kupitia Facebook na Twitter au tembelea tovuti yetu ya www.airtelfursa.com. Usikose kuangalia Airtel Fursa kila Jumamosi saa moja kamili usiku na kila Jumapili saa saba kamili mchana hapa hapa ITV. Airtel Fursa tunakuwezesha. Airtel the smartphone network.
Airtel fursa inaweza kakushika mkono na kukufikisha katika ndoto zako. Sasa unangoja nini? Tazama mfano wa wajasiria mali hawa wa siku hii ya leo. Ambao tunizo tukua tumejifunza kitu kimoja ama vingine. Liche ya chagamoto mbali mbali. Liche ya mazingira ale wazunguka hawa kukata tama. Na ni wengi haswa. Lakini mwisho wa siku bado wameweza kushikwa mkono ama bado wataenda kushikwa mkono na Airtel Food. Kutokana na uchaguzi wa kikundi cha Kilimali kutoka Temeke, ilikuwa ni wakati mwingine tena kwa jopo letu la washauri kuweza kukaa chini pamoja pamoja na mwakilishi wa Airtel ili kujua ni namna gani kundi hilo litaweza kushikwa mkono. Fitelea uh, kazi pamoja na usafiri. Mimi naomba vitu mm -hmm. viwili. Sales and marketing training kila mtu tulomchagua apate. Hiyo mm -hmm. moja. Pili kwa grupu hili na Kilimali group. Mm -hmm. One month production and marketing mentorship. One month is too short. Na bidi iwe endelevi. Yeah. Even miezi sita. Kwa hiyo kwa sababu ya ufuatiliaji huo, hiyo mentorship tunasema miezi sita inawezekana kabisa. Na inaweza ikawa inatokana inatokea in intervals of every two months. Kutokana na umri wa vijana hao kuwa mdogo, jambo hilo liliibua mjadala mkali. kusema kwamba katika kuwaendeleza kielimu tunawaendeleza katika elimu ambayo inawaelekeza zaidi katika biashara hii wanayofanya kwamba kama kumuendeleza ni kumpeleka kwenye ufundi ama utaalamu unaohusiana na utengenezaji wa hizi sabuni anaweza katengenezaji kwa 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 kiwango kikubwa anaweza kutengenezaji kwa kwa kwani kiamo kiwango cha hali ya juu zaidi sisi ni kwamba mtoto wa miaka 10 na 16 anapaswa kuwa darasa la ngapi form 4 form 4 sasa sasa kwa mwingine mtoto zaidi no, lakini, you know what? Sasa kama ameshindwa kuingia sekondari, ndio ndio maana anafanya biashara hizi. Kama ameshindwa amefanya mtihani, hakufaulu kuingia sekondari. Sasa hapo ndio hiyo sema pia unaizungumzia kwamba tumajikite kwenye masuala ambayo anajikite kwenye masuala ambayo anaosema na biashara hii ambayo ameshaanza kuifanya. Je, yeah. kutokana na majadiliano hayo ni mwafaka gani ambao waliufikia ili kuweza kuashika mkono wa jasiri ya mali wetu? Swala la vifundishio sababu eh nini ni sawa? Na kuangalia kwa saidia pamoja na ile mentorship na usafiri. Mimi si sidhani. Usafiri na uhitaji wa usafiri ni kwa nini ya kuuza au ya kuwasaidia kuleta um ni kuuza kuwasaidia kuleta raw material unapata na kusambaza pia wakishatengeneza na hiyo na hiyo tunafanya yote boda boda bajaj gari aipe hiyo na boda three wheeler nguta three wheeler ambayo nguta inakuwa ni boda boda ina nguta nyuma ambayo inaweza kubeba hivyo kifaa Elimu bila zana ni ngumu kwa mtu kutengeneza njia. Airtel ilibidi kufungua milango kwa ajili ya kundi hilo ili yafikie ndoto zake. Yeah.
tunatazama Airtel fursa muda na wakati kama huu napenda nikushukuru sana 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 kwa kuwa umeweza kuwa pamoja nasi kuanzia tunaanza kipindi chetu cha Airtel fursa msimu wa pili mwaka 2016 mpaka dakika hii tumefikia mwisho ni siende mbali hawa sio watu wapya machoni pako hawa ni vijana wa akili mali ambao kwa pamoja wameweza kuungana na kuwa wajasiria mali kufanya kitu kimoja na kujihusisha katika utengenezaji wa sabuni hao ni wa, wajasiria mali wetu wanaotokea hapa hapa Dar es Salaam na wanatokea hapa Temeke. Kwa hivyo kwa siku ya leo Airtel Fursa imeamua kuja mpaka Temeke na kuweza kuwawezesha. Kama ambavyo unaona dereva wetu hapa, kamanda wetu ye mwenyewe ni msichana. Kwa hivyo wanawake tunaweza tukiwezeshwa na nyuma kule ni timu nzima ya Kilimali Group ikiwa pamoja na nyenzo mbalimbali ambazo wamewezesha pamoja na Airtel Fursa. Kwa hiyo kijana ambaye unatazama Airtel Fursa baada na wakati kama huu, nipende kukushukuru na kukutia moyo kwamba bado hujachelewa. Unaweza ukatutumia Airtel Fursa Uh, kuhusiana na biashara yako kuhusiana na we mwenyewe na vile vile kuhusiana na changamoto zako ambazo unakumbana nazo katika biashara yako na mwisho wa siku katika runinga yako kuna mawasiliano ambayo yanapita kwa hivyo yatumie hayo kututumia hayo maombi ambayo unataka ya telefusa tukufikie hivyo basi mpaka Jumamosi ijayo na mpaka kesho usiku mwema